ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் காயத்ரி பேசுகிறேன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இனி ஒன் கேன் குரோஷே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் குரோஷேட்டிங்க பார்க்கலாம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் குரோஷேட்னா நீடில் நூலுடைய டெக் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் நூட்கள் நூல் இருக்குது அப்புறம் வந்து மார்க்கர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது எப்படி மா மார்க்கர்ஸ் சொல் நான் சொல்கிறேன்ல அந்த இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதோட சேர்த்து வந்து அந்த பேசிக் ஸ்விட்சை வச்சு ஒரே ஒரு ஸ்க்ரன்ச்சி ஸ்க்ரன்ச்சிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஜடமாட்டின்னு சொல்லுவோம்ல ஜடமாட்டி உள்ளன் நூலில் பண்ணுற ஜடமாட்டின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இதை வந்து ஸ்டார்டிங் அந்த பேசிக் ஸ்விட்சை வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணலாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நிறையா பண்ணி கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன நீடில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பார்க்கலாம் இதில் வந்து சி டி E, F, G, H, I, J, K இதுக்கு மேலேயும் நிறைய நீடில்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம வந்து இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியான நீடில்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்கிட்ட கே நான் யூஸ் பண்ண இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண நீடில்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் யூஸ் பண்ண நீடில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பெயிண்டே போகிற லெவலில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி அதனால் வந்து நம்ம நூல் சா நூல்கண்ட்லேயும் உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நூல்கண்டு இருக்குது இது வந்து காட்டன் இது வந்து காட்டன் த்ரெட்டு இங்கே கிடைக்கிறது இங்கே யூஎஸில் இது கிடைக்கும் அதனால் இப்படி தான் இருக்கும் காட்டன் த்ரெட்டு இது வந்து பாலிஸ்டர் நைலான் மிக்சிங்கில் உள்ள த்ரெட்டு இது இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து பல்கி யான் சொல்லிட்டு பேர் பல்கி யான் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் நல்லா திக்காக பல்காக இருக்கும் நம்ம அந்த அந்த ஜடமாட்டின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் பண்ணுறது இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டிச் போட்டாவே அந்த இதே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பல்கின்னு சொல் பிக் பல்கின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து வெல்வெட் யான் கூட சொல்லுவாங்க அது இங்கே உங்களுக்கு அந்த பிளாங்கெட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப குளிர் காலத்தில் பிளாங்கெட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது இந்த யான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிளாங்கெட்டும் பெருசாக வரும் சீக்கிரமாகவும் உங்களுக்கு வந்து பிளாங்கெட் வந்து நம்ம பின்னி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப லாங் டைம் எடுக்காமல் சீக்கிரம் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஸ்டிச் மார்க்கர்னு சொல்லிட்டு பேர் இது இவ்வளோ பெரிய பேக்கில் தான் வரும் இந்த திரும்ப பேக்கில் வரும் திரும்ப பேக்கில் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தேர்ட்டி பீசஸ் ஃபார்ட்டி பீசஸ்லாம் வர்றதுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் செட்டாக வாங்கினா அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு நல்லா சீப்பாகவே கிடைக்கும் இது நான் வந்து இங்கே இருக்கனால நான் இங்கே ஜாயின் லைங்க ஸ்டோரில் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் குரோஷேட்டிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் வளர்க்கும்போது நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நீடில் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எப்போது அதான் மோஸ்ட்லி நான் யூஸ் பண்ணுவேன் மிச்ச நீடெலாம் பார்த்தீங்கன்னாவே புதுசாகவே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு நீடில் தான் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற நீடில் வந்து இந்த ரெண்டு நீடில் தான் குரோஷேட்டு என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் இப்போ வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ இனிமேலும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நம்ம நிறையா வந்து இதை பா குரோஷே பற்றி லேர்ன் பண்ணலாம் ஜதோஷி எம்ப்ராய்டரி இன்னும் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன லேர்ன் பண்ணணும் பொம்மை பொம்மை பண்ணுறது அதாவது ஃபர்டாலில் பொம்மை பண்ணுறது எல்லாமே லேர்ன் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு தெரிவிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் எனக்கு இப்போ நம்ம வந்து பேசிக்ஸ் வந்து செயின் எப்படி போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஆள்காட்டி வரலில் வந்து ரெண்டு யா யானை வந்து டபுள் சுற்று சுற்றிட்டு இந்த பின்னாடி உள்ள யானை வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு இதை அப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப இதை அப்படி உள்ளே எடுத்துகிட்டு இந்த இது இருக்குல்ல இந்த கீழே இந்த அங்கே தொங்குற யான் மாதிரி இருக்குல்ல அதை எடுத்துருக்கோம்ல அதை வந்து இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி இப்படி இழுத்திங்கனாவே செயின் ஸ்டிச் வந்துடும் ஓகேவா நான் திரும்ப உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி ஹோ இப்படி இந்த த்ரீ ஃபிங்கர்ஸில் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஒரே ஒரு ஆள் காட்டி வரலாம் இப்படி சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு இந்த சைடு இந்த இதை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பின்னாடி உள்ள யா யானை வந்து முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த இதை வச்சு இப்படி ஹோ டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு திரும்ப இந்த இடது கை ஆள் காட்டி இது கட்டவரல் இருக்குல்ல அதை திரும்ப இங்கே பிடிச்சிட்டு இந்த பின்னாடி உள்ள அடுத்த த்ரெட் இருக்குல்ல அந்த த்ரெட்டையும் எடுத்துகிட்டு இந்த நீட்டில் வந்து இது மே இந்த பின் த்ரெட்டை எடுத்த பிறகு இதுக்குள்ளே இப்படி நீடில் விட்டு இப்படி எடுத்திங்கன்னா செயின் ஸ்டிச் வரும் இதான் பேசிக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற செயின் ஸ்டிச் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து செயின் ஸ்டிச் போடணும் ஒரு லூப் மேலே இந்த நீட்டில் ஒரு லூப் எடுத்
இதில் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்னு பாங்க மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ பிளாங்கெட்டுக்கு வந்து இப்போ செவன் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் அந்த மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நான் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீல வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பேசிக் ஸ்டிச் என்னென்னு பண்ணி காட்டுறேன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம போட போகிறது வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் சிங்கிள் க்ரோஷேன்னா எஸ்சின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே லூப் இருக்குது ஒரு ஒன்று ஒரு லூப் நீடில் இருக்குது இன்னும் ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த செயினில் இப்படி உள்ளே விட்டு உள்ளேருந்து ஒரு லூப்பை எடுத்து ஹோல் பண்ணிட்டு திரும்ப யானை வந்து திரும்ப இன்னொரு நீடில் நீடில் எடுத்து இப்படி புல் பண்ணோம்னா சிங்கிள் குரோஷே லூப் இருக்குது இந்த செயின்குள்ளே நீடில் விட்டு யானை புல் பண்ணி இப்படி டேர்ன் ஓவர் பண்ணி பண்ணோன்னா செயின் ஸ்டிச் செயின்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்து லூப் பண்ணோன்னா செயின் ஸ்டிச் செயின்குள்ளே விட்டு லூப் எடுக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீடில் ஒரு யான் வச்சுட்டு எப்படி பண்ணோம்னா செயின் ஸ்டிச் கடைசி எண்டு வரைக்குமே வந்துட்டோம் நான் ஃபஸ்ட் ரோ வந்து உங்கள் உங்களுக்காக ஃபுல்லாகவே நான் சிங்கிள் குரோஷே தான் போட்டு காட்டியிருக்கேன் இப்படி தான் சிங்கிள் குரோஷே இருக்கும் கடைசி இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் டபுள் குரோஷே வந்து இது ரெண்டா பேசிக் லெவலில் ரெண்டாவது ஸ்டிச் வந்து டபுள் குரோஷே டபுள் குரோஷே போடும்போது நம்ம வந்து செயின் த்ரீ பண்ணுவோம் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணும்போது செயின் டூ பண்ணுவோம் டபுள் குரோஷே பண்ணும்போது செயின் த்ரீ பண்ணுவோம் நம்ம செயின் த்ரீ செயின் த்ரீ பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு டபுள் குரோஷேன்னு அர்த்தம் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து டபுள் குரோஷே எடுக்கணும்னா லூப் வந்து ஏற்கனவே நீடில் ஒன்று இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து யான் ஓவர் பண்ணிட்டு யானை மேலே அதை சுற்றிட்டு ஒரு நீடில் சுற்றிட்டு ஏற்கனவே இது வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே கணக்குன்றனால நெக்ஸ்ட்டு பக்கத்தில் உள்ள அடுத்த அடுத்த சிங்கிள் குரோஷேல போட்டு உள்ளேருந்து யானை புல் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நீடில் மூணு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் வந்து முதல் புல் பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ க திரும்ப ரெண்டு இது க வந்து நீடில் இருக்கும் திரும்ப ஒன் டைம் நீங்கள் புல் பண்ணி எடுக்கணும் இதுதான் டபுள் குரோஷே திரும்ப சொல்கிறேன் ஏற்கனவே நீடில் ஒரு லூப் இருக்குது யானை வந்து மேலே நீடில் சுற்றிக்கணும் திரும்ப இது பக்கத்தில் உள்ள சிங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே நீடில் விட்டு யானை புல் பண்ணணும் புல் பண்ணிவிட்டு இப்போ யா நீடில் வந்து மூணு லூப் இருக்கும் மூணு லூப்பில் திரும்ப யானை நீடில் சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் விட்டு எடுக்கணும் திரும்ப அடுத்த ரெண்டில் விட்டு எடுக்கணும் அதே போல் இந்த ரோ ஃபுல்லாக பண்ணணும் நம்ம இப்போ கடைசி ஸ்டிச்சுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச் தான் நம்ம முக்காவாசி நிறைய இதில் நம்ம போடுவோம் பேசிக்ஸு அதாவது ஈஸி அதாவது பிளாங்கெட்டு அப்புறம் கோஸ்டர்ஸு அப்புறம் வந்து பேஸ்கெட் மேக்கிங் பேஸ்கெட் பண் பின்னுறது கூடை பின்னுறது அதாவது கூடை சும்மா சின்னதாக வீட்டில் டெக்கரேட்டிவ் கூடை மாதிரி பின்னுறது அப்புறம் வந்து சும்மா கிண்ண குட்டி குட்டி பாக்ஸு குல்லா அப்புறம் வந்து தலையில் மாட்டுறது க்ர ஸ்க்ரன்ச்சீஸு ஹெட் பேண்டு குழந்தைங்களுக்கு ஹெட் பேண்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்டிச் தான் பேசிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எப்படி போடணும்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து இப்படி சொல்லித்தரேன் நான் ஏன்னா இது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிறனால நான் இப்படி சொல்கிறேன் செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிடணும் டேர்ன் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த செயினில் வந்து உள்ளே விட்டுட்டு இப்படி எடுக்கணும் லூப் எடுக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த எடுத்த லூப் இருக்குல்ல அதை வந்து இந்த செயினில் இது பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஸ்லிப் ஸ்டிச்சின்னு பேர் இது வந்து எப்போதுமே நம்ம பேட்டர்ன் முடிக்கும் போது இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் போட்டு முட
திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஏற்கனவே நீட்டில் ஒரு லூப் இருக்குது பக்கத்தில் உள்ள அந்த டபுள் குரோஷியில் விட்டு லூப் எடுக்கிறோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம அப்படி டேர்ன் பண்ணல இந்த மாதிரி பண்ணல இதுக்கு பதிலாக இந்த எடு புல் பண்ண லூப்பவே நம்ம வந்து இப்படி பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லிட்டு பேர் இது பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சிஸ்ஸரை வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு யானை வந்து நாட் பண்ணிடும் சிஸ்ஸரை வச்சு கட் பண்ணிட்டு யானை அப்படி புல் பண்ணிட்டோம்னா அவரவே அவர் அது த்ரெட்டு இதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் உள்ளதில் வந்து நாட் பண்ணுவோம் நம்ம அவ்வளோதான் நாட் போட்டிங்கன்னா அது முடிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் இந்த இதை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டிச்சுக்கு வீவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான் இதான் வந்து பேசிக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டஃப்புக்கு நம்ம இதான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம் வந்து பியாண்ட் பேசிக்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேசிக் பேட்டர்ன்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் நீ வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பேட்டர் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சை வச்சு நம்ம என்ன ஸ்கன்ஷீஸில் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் அதே போல் மூணு விரலில் வந்து இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்படி க்ராஸாக வைக்கணும் க்ராஸாக வச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டுக்கு அடியில் நீடில் விட்டு இந்த த்ரெட்டை இப்படி புல் பண்ணி இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மேஜிக் சர்க்கிள் வந்துடும் மேஜிக் சர்க்கிள் வந்துடும் இப்போ இப்படி இருக்குல்ல இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் போடணும் செயின் போட்டுட்டு அப்புறம் சிங்கிள் குரோஷே போடுறது இதான் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் டாலுக்கு வந்து மே சொல்லிக் கொடுத்தது மேஜிக் சர்க்கிள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி நான் நான் சிக்ஸ்த் கிரேட் படிக்கும்போது லேர்ன் பண்ணது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதில் வந்து சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது இப்போ வந்து ரெண்டு யானை வந்து டபுள் ரேப் பண்ணிவிட்டு இந்த பின்னாடி உள்ள யானை வந்து முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டு இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹோ ஓ ஹோல் இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே நீட்டில் விட்டு இந்த த்ரெட்டை இப்படி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த செயின் ஸ்டிச் வந்துடும் இப்போ வந்து இதில் நான் வந்து டாய்லீஸ் உங்களுக்கு சொல்லலான்னு நினச்சேன் இந்த இதில் அந்த டபுள் குரோஷே இந்த சிங்கிள் குரோஷே டபுள் குரோஷே லேர்ன் பண்ணோம்ல இதை வச்சு உங்களுக்கு டாய்லீஸ் செஞ்சு காட்டலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் டாய்லீஸ் பண்ணும்போது ஒன் டூ ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டேன் ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டு இந்த லூப் இந்த நீட்டில் உள்ள லூப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு செயினில் விட்டு யானை புல் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த இதில் இந்த ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம்னா நடுவில் நம்மளுக்கு ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்கும் ஹோல் கிடைக்கும் சாரி ஹோல் கிடைக்கும் ஹோல் கிடச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும்னா செயின் த்ரீ பண்ணணும் நம்ம செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் ஒரு டபுள் குரோஷே இப்போ வந்து நம்ம இந்த சர்க்கிளுக்குள்ள ஒரு சிக்ஸ்டீன் டபுள் குரோஷே நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இது ஒன்று இருக்குது ஸோ இன்னும் வந்து நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் டபுள் குரோஷே இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே பண்ணணும் ஒரு லூப் வந்து நீடில் இருக்குது யானை வந்து நம்ம சு சுற்றிட்டு இந்த ஹோலுக்குள்ளே நீட்டில் உள்ளே விட்டு இந்த த்ரெட்டை புல் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஹோல் பண்ணிங்கன்னா மூணு இருக்கும் நீடில் மொத்தம் மூணு இருக்கும் இதில் வந்து முதல் ரெண்டில் வந்து ஃபஸ்ட் இது பண்ணணும் அடுத்த ரெண்டில் இது பண்ணிங்கன்னா இதான் டபுள் குரோஷே திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீட்டில் ஒரு ரூப் இருக்குது யானை ஒரு ரேப் பண்ணிவிட்டு யானை ஒரு ரேப் பண்ணிட்டு இந்த ஹோலுக்குள்ளே விட்டுட்டு இங்கேருந்து யானை புல் பண்ணிங்கன்னா நீடில் மூணு லூப் இருக்கும் மூணு லூப்க்கு அப்புறம் யானை வந்து திரும்ப ஒரு ரேப் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டூவில் அடுத்து செகண்ட் டூவில் பண்ணணும் ஸோ டோட்டலாக இப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஸ்டிச் இருக்குது இன்னும் வந்து நம்ம வந்து தேர்ட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம பண்ணணும் நம்ம இந்த ஹோலுக்குள்ளே சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் போ சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எப்படி பண்ணோம்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ போட்டோம்ல அதில் வந்து இந்த டாப்பில் உள்ள செயின் த்ரீ செயின் த்ரீயில் உள்ள டாப் ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ உள்ளேருந்து யானை புல் பண்ணிட்டோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எப்படி போட போகிறோம்னா இப்போ திரும்ப வந்து நம்ம யானை ரேப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த லூப்பை புல் பண்ணோம்னா அந்த லூப்பவே இந்த செயினில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ரவுண்டு கரெக்டாக அழகாக வந்துடும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு
இப்போ வந்து செயின் த்ரீ பண்றோம் திரும்பவும் செயின் த்ரீ பண்ணிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே சாரி ஒரு டபுள் குரோஷே சேம் ஸ்டிச்சில் நம்ம பண்ணுறோம் அதே அந்த செயின் த்ரீ போட்டோம்னா அதே இடத்துல ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணுறோம் இப்போ என்னென்னா இது ரெண்டு ஸ்டிச் ஆயிரும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்து ரெண்டு டபுள் குரோஷே அடுத்த ஸ்கிப் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த செயினில் நம்ம வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் செயின் டூ ஸ்கிப் ஒன் டபுள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த டபுள் குரோஷேல ரெண்டு செயின் டூ ஒரு டபுள் குரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்ததில் ரெண்டு இப்போ கடைசியில் ஒரே ஒரு ஸ்டிச் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து இப்படி இப்படியே மாட்டினோம்னா வந்து குறுகலாக மாறிடும் ஸோ வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தேர்ட் செயின் இந்த த்ரீ செயின் ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் இதுதான் செகண்ட் ரோவோட பேட்டர்ன் நம்ம பண்ணுறது ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா திரும்ப வந்து செயின் த்ரீ பண்ண போகிறோம் நம்ம இது செயின் த்ரீ பண்ணுறது பண்ண பண்ணணும் பட் ஆனால் வந்து இது தனியாக செப்ரேட் ஸ்டிச்சாக மாறிடும் ஸோ வந்து இந்த சென்டரில் வந்து இப்போ ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து திரும்ப ஒன்று உள்ளே போட்டு இந்த ஸ்டிச்சை வந்து நடுவில் கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த ரெண்டு டபுள் குரோஷை நடுவில் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ வந்து செயின் த்ரீ போட்டுட்டு இதில் வந்து ரெண்டு மூணு டபுள் குரோஷே இதில் போட போகிறோம் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ மூணு டபுள்ஸ் குரோஷே போட்டுட்டு இப்போ வந்து நாலு செயின்ஸ் நம்ம போட போகிறோம் ஒன் ஃபோர் இப்போ இந்த ரெண்டு டபுள் குரோஷேக்கு நடுவில் நாம் மூணு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இதாக த்ரீ டபுள் குரோஷே இருக்குது இப்போ நம்ம நாலு செயின் இதே போல கடைசி எண்டு வரைக்கும் நம்ம பண்ணிக்கணும் இப்ப நம்ம லாஸ்ட்க்கு வந்துட்டோம் நம்ம லாஸ்ட் இதுல அதே போல த்ரீ டபுள்ஸ் குரோஷே போட்டுட்டு நாலு செயின் போட்டு பக்கத்தில் உள்ளதுல இந்த த்ரீ செயின் ஸ்பேஸ்ல நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போறோம் இப்போ இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் இந்த த்ரீ செயின் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல இதில் வந்து இந்த டாப் இதில் நம்ம வந்து நீடில் உள்ளே விட்டுட்டு இந்த புல் பண்ணிட்டு உடனே ஸ்லிப் ஸ்டிச் இதான் ஃபோர்த் ரோ இங்கே பார்த்தாலே கோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும் கோஸ்டர் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம பக்கத்தில் இப்போ அடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல ஃபோர் செயின் ஸ்பேஸ் போட்டோம்னா அதில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து ஃபுல்லாக இந்த மூணு டபுள் குரோஷேலையும் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் பண்ணிட்டோம்மா மூணு இதுலேயும் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு அந்த ஹோல் சென்டர் ஹோலில் உள்ள பாட்டுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இங்கே த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஒரு விஸ் ஷெல் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி விசிறி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் இப்போ இப்போ வந்து செயின் த்ரீ போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து ஃபைவ் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் நீட்டில் வந்து ஒரு லூப் இருக்குது யான் யானை வந்து ஒரு சுத் சுற்றிக்கிறோம் இந்த ஹோலுக்குள்ளே நீட்டில் விட்டு யானை புல் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மூணு இருக்குது 
இதுக்கப்புறம் வந்து யானை வந்து திரும்ப நீட்டில் சுற்றிட்டு முதல் ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு இப்போ திரும்ப யானை வந்து நீட்டில் சுற்றிட்டு இந்த ஹோலுக்குள்ளே விட்டு லூப் எடுக்கணும் எடுத்துட்டு முதல் ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு யானை ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு இந்த ஹோலுக்குள்ளே விட்டுட்டு லூப் எடுத்துட்டு முதல் ரெண்டு அடுத்து ரெண்டு யான் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே லூப்லேருந்து எடுத்துட்டு முதல் ரெண்டு அடுத்து ரெண்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் இந்த மூணு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷ் ஏக்கமே இருக்கிறதுல இந்த நடுவில் ச நடுவில் இந்த சென்டர் டபுள் க்ரோஷ் ஏக்கில் ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது இதில் வந்து இந்த சென்டரில் உள்ளதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் நம்ம ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே வந்து இங்கே நீட்டில் ஏற்கனவே வந்து நம்மள்ட்ட லூப் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு டபுள் க்ரோ அந்த சென்டர் டபுள் க்ரோஷியில் நீட்டில் விட்டு யானை புல் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு யான் ஓ யான் ஓவர் பண்ணிவிட்டு இப்படி புல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஆயிரும் இப்போ ஓகேவா இதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம வந்து திரும்ப ஃபைவ் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் யானை ஓ யானை வந்து ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு ஹோல்குள்ளே விட்டுட்டு எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு யான் ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு ஹோல்குள்ளே விட்டுட்டு புல் பண்ணிங்கன்னா மூணு வந்துடும் அப்புறம் முதல் ரெண்டு அடுத்து ரெண்டு யான் ஓவர் பண்ணிட்டு ஹோல்குள்ளே விட்டுட்டு முதல் ரெண்டு முதல் ரெண்டு அடுத்து ரெண்டு இப்போ த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணியிருக்குது இன்னும் டூ மோர் டைம்ஸ் பண்ணணும் நம்ம இதில் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ஒன்றுலேயும் பக்கத்தில் உள்ள இந்த த்ரீ டபுள் குரோஷியில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷியை நம்ம போடுறோம் சென்டரில் உள்ளதில் ஸ்கிப் ஒன்று நடுவில் அடுத்து ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஒரு தான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷியை ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது டபுள் குரோஷியில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் குரோஷியை போடுறோம் சிங்கிள் குரோஷியை போட்டுட்டு அடுத்து வந்து திரும்ப வந்து இந்த த்ரீ செயின் ஃபோர் ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம ஃபைவ் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இதே போல் கண்டினியூ பண்ணி கடைசி எண்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்து லாஸ்ட்டுக்கு வரும்போது திரும்ப நமக்கு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கடைசிக்கு வந்துட்டோம் கடைசி வந்ததுக்கப்புறம் கடைசி இந்த மூணு டபுள் குரோஷே இருக்கிறதுல இதில் வந்து சென்டர் திட்டில் நம்ம ஒரே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்க போகிறோம் போட்டுட்டு இந்த மூணு செயின் இருக்குல்ல ஒன் டூ த்ரீ செயின் ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிருவோம் இப்போ உங்களுக்கு கோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் இப்போ வந்து த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டை கட் பண்ணிட்டு இந்த யான் இருக்குல்ல இதை வந்து இப்படி ஃபுல் பண்ணிடணும் ஃபுல் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ளதில் நம்ம வந்து நாட் போடணும் நான் சேஃப்டிக்காக இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஒரு முடிச்சு மாத்திரம் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இந்த பேக் சைடில் வந்து நான் அதை வந்து இந்த த்ரெட்டை வந்து அப்படியே வீவ் பண்ண வீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் நீட்டில் வச்சு வீவ் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிருவேன் இந்த கோஸ்டர் வந்து நான் இது வந்து இங்கே கோஸ்டர்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து டைனிங் டேபிள் மேட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சூடான பொருட்கள் அப்புறம் நம்ம கிண்ணம் எல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் ஸோ நிறையா நான் செஞ்சு செஞ்சு வச்சுருப்பேன் டிசைன் இதெல்லாம் இது வந்து சின்ன சைஸு இதில் பெரிய சைஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்ண முடியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் நிறைய பெரிய சைஸ்லேயும் நிறையா செஞ்சு காட்டுறேன் நான் பேட்டர்ன்ஸு இது வந்து சும்மா சா சிம்பிளாக சிம்பிளான பேட்டர்னு இதில் இன்னும் பெரிய 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 பேட்டர்ன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் சொன்ன ஸ்கன்ச்சீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இங்கே இங்கே அந்த ஸ்கன்ச்சீஸ் செய்ய போகிறோம் இங்கே ஸ்கன்ச்சீஸ் சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து நம்ம வந்து ஜடமாட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல் ஒரு செயின் போட்டுட்டு செயின் ஸ்விட்ச் போட்டுட்டு இதை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எலாஸ்டிக்கை வந்து அந்த நாட் போட்டிருக்கலாம் அந்த இடத்துக்கிட்ட வச்சுட்டு இந்த யானோடைய இதை தொங்குற யானை விட்டுட்டு தொங்குற யானை பூ இப்படி நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இப்போ வந்து இந்த எலாஸ்டிக்குள்ளே நீட்டில் விட்டு யானை புல் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வரும் ரெண்டு யான் இருக்கும் ரெண்டு த்ரெட்டு லூ த்ரெ ரெண்டு லூப் இருக்கும் இதில் வந்து யானை வந்து திரும்ப நீட்டில் சுற்றிட்டு ஒரு புல் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் க்ரோஷே வரும் 
சிங்கிள் குரோஷே வந்த பிறகு இந்த இது ஃபுல்லாக அப்படியே சிங்கிள் குரோஷே தான் பண்ண போகிறோம் இந்த யான் வந்து தொங்குற யான் வந்து இப்படி அசிங்கமாக தொங்காமல் இருக்கிறதுக்காக கட் பண்ணால் வந்து உடனே பிரிஞ்சிருமோன்னு நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வரும் அதனால் நான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபுல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுருவேன் அதனால தான் ரெண்டு அந்த எலாஸ்டிக்கையும் த்ரெட்டையும் சேர்த்து பிடிச்சிருக்கேன் நான் இந்த சிங்கிள் குரோஷே நீட்டில் ஒரு லூப் இருக்குது எலாஸ்டிக் உள்ள விட்டு ஒரு லூப் வெளில எடுத்து பண்ணீங்கன்னா சிங்கிள் குரோஷே இந்த எலாஸ்டிக்கை வந்து ரொம்ப இழுக்கக்கூடாது டைட்டா இதே மாதிரியே ஷேப் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த யான் வந்து நம்ம பண்றது கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும் இந்த அப்படி நெருக்கா இருக்கணும் நெருக்கா இருந்தா தான் வந்து பாக்குறதுக்கே உங்களுக்கு அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இதுல வந்து உங்களுக்கு பாசி வச்சு வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆஹ் இந்த நூல்ல வந்து ஃபுல்லா நீங்க பாசியை கோர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுவும் இந்த ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல நான் காட்டுறேன் எப்படி பண்றதுன்னு உங்களுக்கு இப்ப என்ன பண்ணணும்னா இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ வந்து இது செயின் த்ரீ போட்டு ஒன்று ஒன்லேயே ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போடுவோம் முதல் இந்த செயின் த்ரீ போட்டது வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே ஆகிடும் இப்போ அடுத்தடுத்த சிங்கிள் குரோஷேல ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போடுங்க இப்போ அந்த லாஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு இப்போ வந்து இந்த த்ரீ செயின் இருக்குல்ல இதில் வந்து டாப் இதில் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் அப்படியே வியூ பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடும் இங்கே த்ரெட்டு வந்து டைட் ஆகிடுச்சு இது லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இது பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு இந்த பண்ணுறோம் இதான் வந்து பேசிக்ஸ் கிரைம் ஷீஸ் அதாவது ஜடமாட்டின்னு பேர் இதில் வந்து ஒரு ஒரு பீடு வரணும்னா அந்த ஒரு ஒரு இதில் வந்து பண்ணணும் அந்த ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதில் சந்தேகம் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தோணுதோ உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்டு அப்புறம் வேறு என்னென்ன ஃப்யூச்சரில் வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதையும் நான் பண்ணி போட்டுறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த பேசிக்ஸ் இதில் வந்து செயின் எப்படி போடுறது சிங்கிள் குரோஷே டபுள் குரோஷே அப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பார்த்தோம் அதை வச்சு அந்த பேசிக் ஸ்டிச்சை வச்சு எப்படி கொரு இது கோஸ் கோஸ்டர் டேபிள் மேட் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்த்தோம் சின்ன சைஸு அதுக்கப்புறம் வந்து அதே பேசிக் ஸ்டிச்சை வச்சு நம்ம வந்து ஜடமாட்டியும் பார்த்தோம் ஜடமாட்டி ஸ்க்ரன்ச்சீஸ் இது பார்த்தோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்லாம் நம்ம நிறையாவது பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்